एक नौकरी से निकालने से पहले ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है मुझे सब पूछेगा तू कुत्ता मालिक के झूठन का है और तुझे याद दिलाना होगा कि तू कुत्ता है मुझे अगर दिखाएगा जवाब लड़ाएगा तू जबान मत लड़ा चल लेके जाए इसको निकल लेके जाए इसको चल अरे तुझे कितनी बार बोला तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है तू मेरा भाई है भाई तेरे से पैसे कैसे देगा अरे नहीं दादा नहीं। मेरे को जब जरूरत होगी दादा तब मैं हक से मांग लूंगा ना आपसे हाँ रखो बाबा कीर्ति अरे वाह 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 सरिता ए वैशाली देख कीर्ति आई है दीदी बाबा मैं फर्स्ट आई हूँ अरे वाह क्या बता अरे जिंदा रहे जिंदा रहे गोजी पूरी आली बगू कशी है तू मत अतुल मेरे पूरे खानदान में सिर्फ मेरी बेटी है जो ग्रेजुएट हुई है देखना हम सबका नसीब बदल देगी अब तूने तो सबका नाम रोशन कर दिया वाह विनोद इधर आ नमस्ते शेठ देख मालिक से कंपटीशन करने का नहीं ये धाबा बनकर और अपने होटल पे आ जा काम पे लग जा दुगनी तनख्वाह दूंगा शेठ मेरा ढाबा छोटा है लेकिन इसने हमें रोजी रोटी दी है पहचान दी है शेठ अब हमें खुद के लिए काम करना है खुद का मालिक बनना है है ना बेटा तो मालिक बनना चाहता है तू मालिक बनना चाहता है तू मालिक हाथ मत लगा मेरे बेटे को नहीं तो ऐसा मंत्र फूकूंगी कि तेरा पूरा खानदान उल्टी करते करते मर जाएगा रुक आती मैं तेरी ये औकात कि तू मेरा ऑफर ठुकराएगा अभी ऐसे चलते हैं अरे तू तुझे पता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है अब आगे देख तेरे साथ क्या क्या होगा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ आई का झाड़ फूक जादू टोना करना मुझे पसंद नहीं है सरिता तो समझाती क्यों नहीं आई को वो कभी किसी की बात मानती है भला कहीं झाड़ फूक करके मुझे कॉकरोच या चिपकली बना दिया तो ना बा बना मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है छोड़ो ना वो सब तू बड़ा माई दिए ना आज तो खुशी का दिन है अपने चेहरे पे खुशी रखो ये आजी क्या कर रही थी यहाँ सब और तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है कौन लो अब लाइट भी चली गई और वो ढाबा वहां का तो पानी भी ना पीऊ मैं भाई फिर सो डिफिकल्ट हो यार दीदी आप शहर से आई हो ना इसलिए आपको ना ये सब चीजों की आदत नहीं है पर हम सब ना ये ढाबे से और जिंदगी से बहुत खुश हैं तो क्या लाइफ टाइम ऐसी ही जिंदगी बिताने का इरादा है तेरा हाँ मैं इस माहौल में नहीं रह सकती वाह नेटवर्क भी नहीं है यहाँ बस अब कीर्ति की अच्छी जॉब लग जाए फिर ये ढाबा बंद करके आराम से जिंदगी जिएंगे नहीं नहीं ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा आओ इसी ढाबे ने तो हमें दो वक्त की रोटी दी है अब तो कीर्ति भी यहाँ गई है हम सब साथ में रहेंगे मेहनत करेंगे और तरक्की भी करेंगे
ले बाबा हाँ। जॉब के लिए तो मुझे शहर जाना ही पड़ेगा और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह सकती कैसे रह लेते हो आप लोग यहाँ और अब आपको शहर भी तो नहीं लेके जा सकती ना मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पर मैं छुट्टियों में यहाँ आती जाती रहूँगी और घर पैसे भी भेज दिया करूँगी बट प्लीज़ बाबा मुझे ना यहाँ गाँव में रहने के लिए फोर्स मत कीजिए वाह बेटा वाह तुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है लेकिन हम लोग ये जो रुकी सुखी खा रहे हैं ना इसमें भी हम लोग यही सुखी हैं और यही खुश हैं ये जो तू शहर की नौकरी पैसा और वहाँ की जिंदगी की होशियारी बता रही है ना वो सब हम लोगों के कारण हम लोगों ने अपने सुख त्यागे हैं तेरे लिए ये वैशाली इसने पढ़ाई नहीं की ताकि मैं तुझे पढ़ा लिखा के पढ़ा कर सकूँ तो कोई ऐसा नहीं क्या बाबा आपने आपने जो किया ना वो आपकी जिम्मेदारी थी आपका फर्ज था मैं भी पैसे भेज अपना फर्ज निभाऊंगी मैं ना घर से दूर जा रही हूँ कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ आपसे पढ़ा और पढ़ा अपना बेटी को कहा था ना मैंने शहर जाते ही लड़कियों के दिमाग में हवा लग जाती है अभी अभी इसे अपने परिवार की शर्म आने लगे तेरी शर्म आती है उसको क्या रे इसलिए सिखाए तुझे तू कल ही चली जा पर कैसे आई आपने देखा ना बाबा आप कैसे तू परेशान मत हो बाबा को मैं समझाऊंगी देख समझने में थोड़ा समय लगेगा पर समझ जाएंगे लेकिन तुझे जब भी समय मिले तो हमें मिलने चली आना ठीक है ठीक दीदी आप परेशान बिल्कुल मत हो मैं यहाँ सब संभालूंगी और आई दीदी अगर घर से दूर भी जा रही है तो घर के लिए ही ना और देखना दीदी अपने नाम के साथ पूरे खानदान का नाम रोशन करेंगी है ना हर्षन जितने पैसे तुझे देने थे ना उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं एक साल पहले मैंने तुम्हारे कहने पर मार्केट में से पैसा उठाया था तुम्हारा काम भी हो गया है माल की सारी डिलीवरी भी हो गई है अब तो मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा जितना दे रहा हूं वो चुपचाप ले ले वरना ये दो लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे तुझे अगर मुझे मेरे पंद्रह लाख रुपए नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा अपना हिसाब पूरा हो गया चल निकल निकल चल निकल अगर तुम्हें खत्म नहीं किया ना तो मेरा नाम भी हर्षद चौहान नहीं अरे चल आ गया है खत्म करने वाला सुभद्रा भाई मुझे बदला चाहिए हो गया तेरा काम अगले 24 घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में 21वीं शताब्दी में जहाँ दुनिया दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए प्रयास कर रही है वहीं हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी चीजों में विश्वास करने लगते हैं जिनका अस्तित्व भी नहीं होता कभी कभी इंसानी दिमाग को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है इंसान की सोच पर गिरा पर्दा कई बार उसे वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो उसे गुनाह के रास्ते पर ले जाता है क्या गायकवाड़ परिवार की औरतों के साथ जो हुआ वो भी किसी ऐसी ही मानसिकता का परिणाम था सबसे पहले लाशों को किसने देखा मैंने देखा था जानते हो इन्हें ये सुभद्रा माई और ये सरिता गांव में जादू डोना करते थे और सब इनसे परेशान थे सर दोनों को गला रेंज के मारा है एक काम करो सर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनके परिवार वालों को खबर करो ओके सर
सर वो मेरी बहन वैशाली वो कल से गायब है सर गई होगी किसी दोस्त के पास नहीं सर हमने हर जगह पता किया पर उसकी कोई खबर नहीं है सर हमें डर है कि सरिता बहनी और सुभद्रा काकी की तरह उनके भी तो कातिल का अभी तक पता नहीं चला सर आप कौन मेरा दोस्त है साहब अतुल देखो छानबीन चल रही है जैसे कुछ पता चलेगा हम जरूर बताएंगे सर सर अभी पता ही है किस देखिए सर वो सुनील नाइक है ना ये उसी का काम है सर होटल थ्री स्टार का मालिक सर उसने हमें एक बार धमकी भी दी थी सर अब उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज अरे ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हम सबूत चाहिए उसके लिए आप लोग फिलहाल घर चले जाइए जैसे कुछ पता चलेगा हम खबर कर देंगे हाँ और क्या है तुम्हारी बहन का नाम वैशाली अरे कम तीसरा फोटो क्यों उठे हो हाँ और उसका कांटेक्ट नंबर इनके पास दे दीजिए से बात कर रही है जुबान को कंट्रोल में रखिए सर अब उस सुनील नाइक को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे सबूत है नहीं है ना निकलो ऐसे चलो हमें और भी केस सॉल्व कर रहे ओ काटा है ना बाहर काटा चला जाते कहां कहां से सर रेप हुआ है उसको जुबान भी काट दी गई है शौक में है इसके लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है एक्सक्यूज में साहब अब तो पकड़ लो उन लोगों को साहब मेरी तक लिख लो साहब अरे इनको देखिए पहले हमारे सरकारी डॉक्टर जो है वो चेक करेंगे इनका सच में रेप हुआ या नहीं ये जांच की जाएगी फिर कंप्लेंट दर्ज होगी अब आपकी बेटी कुछ बोल भी नहीं रही है वो कुछ बोली तो केस दर्ज होगा ना बोलेगी अरे कैसे बोलेगी वो सुमन काट दी उसकी प्लीज अभी तो आप कुछ कीजिए देखिए मैडम इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और कैसे नहीं आप हमें मत सिखाइए अब मैं हार नहीं मानूंगी बाबा ऊपर तक जाऊंगी मैं वैशाली को इंसाफ दिला कर आऊंगी चाहे जो हो जाए कोई टेंशन तो नहीं होगा ना अरे आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं हूं ना 
सब बंदोबस्त कर दिया है मैंने उस पर ऐसा प्रेशर डालूंगा ना कि वो केस वापस ले लो बस अब बाकी के पैसे जल्द से जल्द दे दो हो जाएगा ऐशु ऐशु बोल ना किसने किया तेरे साथ ये सब बोल ना वैशु किसने अगवा किया तुझे कीर्ति हाँ बाबा दे बेटा ये क्या है बाबा ये अपना महीने भर का मुनाफा है बैंक में जमा कर देना और बाबा मेरे पैसे हाँ मुझे पता था तू पूछेगी तेरे पैसे पहले निकाल के रखा हूँ ये ले वो क्या है अरे दिखा तो इसमें क्यों ये ना मैंने कीर्ति दीदी के शादी के लिए पैसे जोड़े हैं तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे कीर्ति दीदी की शादी हो जाएगी ना तो मेरी शादी की जिम्मेदारी उनकी और मुझे पता है दीदी ना मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे बेटा पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना ही बेहतर होगा नहीं बाबा मैं कोशिश किए बिना इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी हेलो सर हेलो बैठिए सर आपने हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक बार वुमेन सेफ्टी के बारे में लेक्चर दिया था वही की स्टूडेंट हूँ कीर्ति का एक बार ओ यस 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 बोलिए सर वो मेरी बहन के साथ रेप हुआ है और मेरी माँ और दादी का भी खून हो गया है वहाँ की पुलिस हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है वो हर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है सर कीर्ति मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है लेकिन कीर्ति ये केस तो हमारे जूरिस्टिक्शन में नहीं आता और हमें अपने दायरे में रह के काम करना पड़ता है सर पर उस दिन आपने कहा था कि सिर्फ अपने परिवार के नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचो ये देश भी तो हमारा परिवार है और क्या आपने परिवार की मदद करने के लिए भी आप दायरा सोचोगे सर आप मेरी आखिरी उम्मीद हो सर प्लीज़ आप क्राइम ब्रांच के इतने बड़े ऑफिसर हों भगवान ना करे कल को आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो तब भी आप दायरा सोचोगे क्या सॉरी सर सर ये केस वर्धप गाँव पुलिस स्टेशन के अंडर आता है हाँ लेकिन सभी इस तरह सोचने लगेंगे तो इंसाफ कैसे होगा मैं आर थर्टी से बात करता हूँ पर ये वर्धम भी तो हमारे नासिक में ही आता है ना जी सर सतीश कभी कभी हमें अपने कद से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है मुझे इस केस की फाइल जल्द से जल्द चाहिए मिल जाएगी सर चल मुखर मुखर थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी कैसे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से कोई बात नहीं कोई बात नहीं विनोद तू ढाबा फिर से चालू कर ले काय करू ढाबा शुरू करू ना था किसके लिए कमाऊंगा ये दिनकर की पगार है घर का खर्चा है वैशाली के इलाज का खर्चा है ये सब तो देखना पड़ेगा नहीं कीर्ति और वैशाली का घर यही जी सर सर आप यहाँ हाँ मैंने हायर अथॉरिटी से बात की एंड दे एग्रीड ये केस हम हैंडल कर रहे हैं थैंक यू सर वैशाली का है वैशु वैशाली बेटा बता सकती हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया सर डॉक्टर ने कहा इसे शौक लगा है इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर पा रही 
मैंने स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर से बात की है वैशाली की दोबारा से जांच कराएंगे कीर्ति तुम्हें किसी पर शक है शक नहीं सर मुझे यकीन है कि ये काम उस सुनील नायक का ही है सुनील नायक के बाबा जयदेव नायक और मेरी दादी का नाजायज संबंध था दादी की मदद से ही वो अपने सारे कामों को अंजाम देते थे इनफैक्ट दादी के कहने पर ही उन्होंने बाबा को जॉब भी दिलाई दी पर एक दिन अचानक एक नौकरी से निकलने से पहले ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है मुझसे पूछेगा तू कुत्ता मालिक के झूठन का है और तुझे याद दिलाना होगा कि तू कुत्ता है जबान मत लड़ा चल लेके दो इसको निकल बाबा कल मेरा एग्जाम है और उस मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया वक्त पर भाड़ा क्यों नहीं देते हो आप वाटोड़ो वाटोड़ो हुई क्या सुनील सो बाबा कोई आपको काम से निकाल सकता है लेकिन आपका हुनर नहीं छीन सकता हम अपना ढाबा शुरू करेंगे कुछ भी हो जाए लेकिन कीर्ति दीदी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उसके बाद बाबा ने यह ढाबा शुरू किया ढाबा अच्छा चलने लगा पर यह बात सुनील नायक को बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने हमें फिर से धमकी दी थी मालिक से कंपटीशन करने का नहीं यह ढाबा बनकर और अपने होटल पे आ जा काम पे लग जा सेटअप हमें खुद के लिए काम करना है खुद का मालिक बनना है मालिक बनना चाहता तू तेरी यह औकात कि तू मेरा ऑफर ठुकराएगा जो पता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है अब आगे देख तेरे साथ क्या क्या होगा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर मुझे पूरा यकीन है ये काम उस सुनील नायक का ही है झूठ बोल रही है लड़की काम पे चोरी करते वक्त पकड़ा गया था इसका बाप इसलिए निकाल दिया था उसे और इसके ढाबे से मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है दो टके का इसका ढाबा दो टके किसको बोला अब देखा सर इन्होंने मेरे बाबा देखा, को देखा, 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 कैसे लड़ा प्लीज ये बताइए सुभद्रा और आपके पिता जयदेव जी उनके बीच क्या रिश्ता था देखिए मेरे बाबा नहीं रहे उन पे कीचड़ उछाल रही है लड़की झूठ पे झूठ बोली जा रही है चौबीस तारीख को आप कहाँ थे मैं फार्म हाउस पे था और इस बात की कंफर्मेशन के लिए क्या आप हमें वहाँ की सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब फार्म हाउस पर कौन सी सी लगाता है आप बता सकती हैं कि 24 तारीख को आपके पति क्या सचमुच में अपने फार्म हाउस पे थे हमारे एक घर की औरत है सिर्फ चौके चूल्हे के सवालों का जवाब जानती है आप यहां क्यों बैठिए चले जाइए कीर्ति तुम्हारे इस बिहेवियर से केस भी कर सकता था सॉरी सर इट्स ओके देखो कीर्ति थ्रू आउट द केस वी नीड योर कॉपरेशन तो बी पेशेंट ठीक सतीश मुझे सरिता और सुभद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए जी सर सर सरिता और सुभद्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके कत्ल के पहले उन्हें बहुत बेहरमी से मारा गया था मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी है और कातिल ने मर्डर वेपन जो यूज किया है उसे धार भी नहीं थी शायद इससे यह लगता है कि कातिल पेशावर नहीं है सब्जी काटने वाला चाकू होगा शायद तो मिस्टर योगेश शिंदे सर इस केस के इंचार्ज आप हैं जी आपको क्राइम सीन के आसपास कोई मर्डर वेपन मिला नो सर अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जहां सुभद्रा और सरिता का खून हुआ वहां उन दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी के भी खून के ट्रेसेस मिले हैं आपने पता लगाने की कोशिश की वो खून किसका था और इसके अलावा सरिता के नाखूनों में किसी इंसान की स्किन के ट्रेसेज मिले हैं आपने जांच की वो किसके थे इंक्वायरी चल रही है सर सर योगेश इंक्वायरी तो अब आप पर चलेगी सतीश एक काम करो ये विनोद सरिता और सुभद्रा तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और वो सुनील उसकी भी पूरी कुंडली चाहिए मुझे और जहां सरिता और सुभद्रा की लाश मिली थी वहां एक फॉरेंसिक टीम को भेजो और आसपास के सारे इलाकों को सर्च करो देखो कुछ मिलता है क्या ओके सर इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स मेरी टेबल पर मुझे चाहिए ओके सर और तुम सर अपने रिटर्न एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार रहना सर ये 
चाकू हमें क्राइम सीन पर मिला है क्राइम स्पॉट से सिर्फ 50 फीट की दूरी पर इसका मतलब जानते हो कि तुमने क्राइम सीन को अच्छे से सर्च नहीं किया या फिर जान पूछ कर अवॉइड किया सर सर विनोद के ढाबे पे काम करने वाले दिनकर आया है बोलो सब विनोद दादा जैसे ही घर के बाहर चले जाते थे तब एक कार आती थी और सरिता जी उसमें बैठ के चली जाती थी सरिता को लेने कौन आता था वो तो नहीं पता साहब क्योंकि मैंने उस आदमी का चेहरा कभी देखा नहीं ठीक है तुम जाओ हाँ सर सर वैशाली की मेडिकल रिपोर्ट आई सर वैशाली की मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उसके कान में कोई गरम चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके कान के पर्दे फट गए थे What? बाबा, बाबा, <laughs> और क्या क्या सुनना बाकी है <laughs> और इसीलिए वैशाली को हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। कीर्ति देखो वैशाली का बयान उसके साथ क्या हुआ ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या तुम वैशाली से कागज पर लिखकर पूछ सकती हो कि उसके साथ क्या क्या हुआ था किसने किया था सर वो वैशाली पढ़ लिख नहीं सकती तुम ग्रेजुएट हो और वो पढ़ लिख भी नहीं सकती ऐसा क्यों बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हम दोनों को पढ़ा सके इसलिए बाबा ने मुझे पढ़ाया और वैशाली ढाबे पर उनकी मदद करती थी इस केस के दरवाजे तभी खुलेंगे जब वो कुछ बताए मैं कोशिश करती हूँ सर वैशु वैशु इधर देख तुझे तुझे ये सब किसने किया किसने मारा तुझे बोल ना देख बेटा ऐसे चुप रह के नहीं होगा देख देख मुझे देख प्लीज कुछ बता नहीं ऐसे रोते नहीं है वैशु हम हार नहीं मानेंगे ठीक है तूने आज तक तो मेरा साथ दिया है ना अब मेरी बारी है हाँ मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी बाबा और तुम्हारा हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा सर सुनील की कुंडली निकाली है सर मार्केट में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी काफी लोगों के पैसे डुबाए हैं उसने और सर एक बात और सर सुनील का बेटा वीरेंद्र उसके साथ ही काम करता है सर हमने वैशाली और सरिता के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए सर सरिता को पिछले पंद्रह दिनों में इस नंबर से काफी सारे फोन आए थे और यही नंबर वारदात के दिन विनोद के घर के आस भी पाया गया और जब हमने सरिता के फोन का मैसेज बैकअप लिया तो इसी नंबर से सरिता को ये मैसेज आए बोला सर बोल सच क्या है बता 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 दो सर मैं सरिता को बहुत पसंद करता था मे, मेरी दिल की बात उसे मैं बताना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फिर मैंने एक दिन देखा कि ज्यादा सती सावित्र मत बन मेरे को पता है तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है कहाँ जाती है किसको मिलती है सब मेरे को पता है तू मेरे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को देख मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वहाँ पर वो मेरी एक मजबूरी है या फिर ये समझ ले कि मेरे लिए वो एक श्राप है तो मैं बोलता हूँ वो मेरे साथ करने तो मुझे तुझे मजबूर करना पड़ेगा और ये सब देख तुझे गुस्सा आया और तूने सरिता को मार दिया नहीं नहीं सर मैं, मैंने उसे नहीं मारा झूठ मत बोल पंद्रह तारीख को तेरे फोन की लोकेशन विनोद के घर के आसपास की है हाँ मैं सरिता से मिलने गया था लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था फिर मैं वापस चला आया सर सरिता किसके साथ थी कहाँ देखा था उसे बोल। सर वो सुनील के घर के बाहर थी मतलब सरिता और सुनील सतीश एक काम करो सुनील के पास कई गाड़ियां है ना हाँ सर 
उन सबकी डिटेल्स निकालो विद फोटोग्राफ ओके सर ये कार थी नहीं साहब हाँ हाँ यही कार थी सर सरिता तुमसे मिलने यहाँ तुम्हारे घर पर भी आती थी और तुम्हारे फार्म हाउस पर भी जाती थी सतीश जरा वो गाड़ी दिखाओ ये है ना तुम्हारी गाड़ी जिसमें तुम सरिता को पिकअप कराते थे और तुम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास जिसने सरिता को तुम्हारे घर के बाहर कई बार देखा अब ये बताइए कि सरिता के साथ तुम्हारे संबंध थे या नहीं थे सिर्फ जिसमाना मैं उसे पैसे देता था जो काम तुम्हारे पिताजी जयदेव ने सुभद्रा के साथ किया था वही काम तुमने सरिता के साथ किया उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर जी देखिए जो भी था राजी खुशी था कोई जबरदस्ती नहीं की उस पर सरिता से आखिरी बार कब मिले थे चौदह मार्च को आखिरी बार मिले थे हम सरिता को टैशेट लाज नहीं वाटली तुला ए विनोद तू मुझसे कभी जीत नहीं सकता अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता है लेकिन एक बात है तेरी बीबी है बड़ी कमाल की शेट ये गुस्ता की फिर से मत करना नहीं तो तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा समझा चल निकल खून करने की वजह तो तुम्हारे पास भी थी देखिए मैंने कोई खून नहीं किया और हाँ अगली बार आओगे तो सोच समझ के आना नहीं तो जबरन मुझे ऊपर बात करनी होगी सतीश इस विनोद ने हमें सरिता और सुनील के संबंधों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया क्या हो सकता है जो लोग छुपा रहे हैं देख वैश्व यहाँ देख इसने तो ये सब कुछ गलत किया क्या हाँ वैश्व प्लीज यहाँ देख नहीं देख इसने किया क्या कुछ देख दिन कर दिन कर बोल वैशु अतुल अंकल इन्होंने कुछ किया बोल वैशाली कुछ तो इशारा कर ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा देख तुझे मेरी मदद करनी होगी वैशु यहां देख तुझे इशारा करना होगा तुझे बोलना होगा चीखना होगा चिल्लाना होगा हमें जीतना होगा वैशु हमें जीतना होगा साहब मैंने ये बात छुपाई क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो खानदान के साथ साथ सरिता की भी इज्जत चली जाती नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी सरिता को मार डाला और तुम्हें मारते हुए तुम्हारी आई ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें भी मार दिया नहीं साहब सरिता की तो कोई गलती थी ही नहीं वो तो बेचारी मजबूर थी मेरे आई ने उसे सब काम करने के लिए उकसाया था मेरे आई जादू टोना जानती थी उसके खिलाफ जो भी चला जाता वो जादू से उसे अपने वश में कर लेती थी साहब सरिता ने डर के कारण ये काम किया था आई तूने ऐसा क्यों किया भूल गया अपने सिर पे जो छत है वो उन्हीं की देन है नाइक परिवार के बहुत ऐसा ने अपने ऊपर इसलिए उसने जो मांगा मैंने दे दिया देवदस साहब को मैंने मरते वक्त वचन दिया था उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं और इसीलिए तूने अपने काले जादू का डर दिखाकर अपनी बहू को उसके पास भेज दी अरे आई उस सुनील के बाप ने पहले तुझे अपनी दूसरी बीवी बना के रखा और अब तूने खुद अपनी बहू को उसके बेटे के लिए चुना आई वो लोग हमें जन्मों जन्मों तक अपने चंगुल में फंसा के रखना चाहते हैं वारदात वाले दिन तुम जिस दुकान से सामान लेने गए थे उसका एड्रेस दो हाँ सब सतीश हमारे पास तीन सस्पेक्ट हैं विनोद गायकवाड़ सुनील नायक और ये अतुल सावंत लेकिन वैशाली के साथ ये सब कुछ किसने किया उसके बारे में पता नहीं चल रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुभद्रा और सरिता इन दोनों का कत्ल किसी और ने किया हो और वैशाली के साथ जबरदस्ती किसी और ने हो सकता है एक काम करो इस केस से जुड़े जितने भी प्राइम सस्पेक्ट हैं सब पर नजर रखो देखो कौन किससे मिलता है कहाँ मिलता है क्या बातें करता है और ये विनोद 
ये वारदात वाले दिन ये मुंबई सामान खरीदने गया था ना यस yes, सर जरा पता लगाओ ये सच बोल रहा है झूठ ओके सर कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है अभी तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी हर मुमकिन कोशिश फेल होती नजर आ रही थी गायकवाड़ परिवार के एक से एक नए खुलासों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया था पुलिस ये समझ रही थी कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं बहुत कुछ ऐसा है जो सतह पर नहीं है और इसलिए पुलिस ने तय किया कि वो इस केस को शुरू से शुरू करेगी बारीकी से जाँच करेगी और इसकी शुरुआत उन्होंने वैशाली के घर की तलाशी से की सर सर ये देखिए ये पायल मिली है पायल ये वैशाली की पायल है इतनी महंगी पायल हम लोग नहीं खरीद सकते साहब ये हमारी नहीं है सतीश एक काम करो पता लगाओ ये पायल कहाँ बनी है और किसने बनवाई है हो सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दिखाए यस सर सर वो पायल सुनील नायक के बेटे वीरेंद्र नायक ने दो महीने पहले खरीदी थी इसका मतलब वैशाली के साथ हैवानियत करने वाला ये वीरेंद्र है जी सर लेकिन इस पायल के आधार पर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते इसके खिलाफ कुछ पक्का सबूत चाहिए एक काम करो कीर्ति कैसे भी करके हमें वैशाली से बात करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एक वही जरिया है हमारे पास लेकिन कैसे सर ये 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 तुम्हें कहा लेकर गया था कहा कहा ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट जंगल जंगल नहीं नहीं हाँ घर हाँ नहीं ए, एक मिनट हाँ होटल 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 में हाँ जरा पूछो होटल में कहा होटल में कहा कहा एक मिनट एक मिनट होटल रूम में लेकर गया था नहीं नहीं सतीश ये होटल थ्री स्टार की तलाशी लेनी होगी जरूर उसमें कोई ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों में नहीं है ओके सर चलो
यार खिड़कियां खोलो सर ये फॉरेंसिक टीम बुलाओ सर लगता वैशाली के साथ हैवानियत यहीं पे हुई है सर रूम में जो बाल और ब्लड सैंपल मिले हैं वो वैशाली के हैं और कुछ सीमेंट सैंपल भी मिले हैं ये उठाओ उस वीरेंद्र नाइक को ओके सर एक मिनट एक मिनट मेरे लड़के को कहां लेके जा रहे हो बार फोन करूं बेचारा अरे मेरो आओ आओ मेरो हर्ष सर ये देखिए सर तृप्ति ये पायल देख रहा है पहचानता है इसे वैशाली के घर से मिली है हमें तूने खरीदी थी ना और वैशाली के नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस जो मिले हैं वो तुझसे मैच करते हैं और जहां तूने वैशाली का रेप किया था वहां से भी तेरे सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं पुलिस की मां तो सह नहीं पाएगा इसलिए सच बता बता दो सर बता दो वैशाली तुम्हारी दादी मेरे दादा की बिन ब्याही दूसरी औरत थी और तुम्हारी माँ मेरे बाप की दूसरी औरत थी फिर भी मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ अब खुशी खुशी मान जाओ वरना तुम भी वही बनोगी जो तुम्हारी माँ मेरे बाप की है बिन ब्याही खुला मर जाऊंगी लेकिन तेरी गुलाम कभी नहीं बनूंगी और तू भी ना तेरे बाप जैसा ही है कमीना और तभी मैंने सोच लिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा और सुभद्रा को क्यों मारा नहीं सर उनके खुद से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर सुनील नायक के थ्री स्टार होटल का सीसीडी फुटेज आ गया है। लगा। सर ये देखिए जिस दिन वारदात हुई उसके दो दिन पहले सुनील नायक का इस आदमी हर्षद चौहान के साथ पैसों के लेन देन की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था लगभग पंद्रह लाख का लेन देन का मामला था सर इस हर्षद चौहान का मोबाइल लोकेशन वारदात के दिन सुनील नायक के घर के आसपास और जहां सुभद्रा और सरिता की लाशें मिली थी वहां पर पाया गया ये हर्षद करता क्या सर फूड एंड रॉ मटेरियल का सप्लायर है नासिक के छोटे बड़े होटल में मटेरियल सप्लाई करता है उठाओ इसे जी सर सर और एक बात इस हर्षद चौहान की पी एस आई योगेश शिंदे के साथ अक्सर बातें हुआ करती थी पहले इस योगेश शिंदे को बुलाओ हर्षद चौहान को जानते हो नहीं सर तो फिर पिछले पंद्रह दिनों में उसे दस बार कॉल क्यों किया था तुमने सर मैं मैं वो मैं... क्या मैं मैं लगा रखी है सीधे सीधे जवाब दो तुम्हारे जैसे चंद निकम में पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है हायर अथॉरिटी से बात करके तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करवाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे तुम यू मे गो नाउ सर और यह हर्षद को उठाओ यस सर देख हर्षद तेरे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जिस समय सरिता और सुभद्रा का खून हुआ तेरे फोन की लोकेशन उसी एरिया की है और इसके अलावा उस क्राइम स्पॉट पे जो तीसरे आदमी का खून मिला वो तो तेरे ब्लड से मैच हुआ है दिनेश ये चाकू देख रहा है इसी से मारा था ना तूने सरिता और सुभद्रा को तेरे फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं इस चाकू पे और इतने सबूत काफ़ी हैं तेरे ऊपर केस बनाने के लिए और तुझे सजा दिलाने के लिए अब सीधे सीधे बताएगा 
या और मार खाएगा सतीश ये ऐसे नहीं बोलेगा मैं बता दो सर वो सुनील नाइक ने मेरे पंद्रह लाख रुपए डुबाए थे सर मैं बर्बाद हो गया था सर फिर मुझे सुनील नाइक से बदला लेना था इसीलिए मैं सुभद्रा माई के पास गया था सुभद्रा भाई मुझे बदला चाहिए अगले चौबीस घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा दूसरे दिन मुझे एक कॉल आया सुभद्रा और सरिता का खून करने के लिए मुझे पंद्रह लाख की सुपारी मिली थी मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी तो मैंने सोचा कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा फिर जैसे ही विनोद काम से बाहर निकला फिर मैं उसके घर गया विनोद भाई का एक्सीडेंट हो गया क्या हर्षद हर्षद क्या बोल रहे हो कहा हुआ बता पता, पता नहीं लेकिन विनोद भैया का एक्सीडेंट हो गया उन्हें अस्पताल लेकर गए चलिए जल्दी चलिए अरे क्या हुआ देखता हूँ एक मिनट एक मिनट देख 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 जल्दी देखो हर्षद देखो देखो अरे देख जल्दी जल्दी जाना है कोई टेंशन तो नहीं होगा ना अरे आप चिंता मत करो अब उस पर ऐसा प्रेशर डालूंगा ना तो केस वापस ले लो काम हो जाने के बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए थे और मुझे ये भी पता चल गया था कि मुझे सुपारी किसने दी थी गई थी मैं इन नाजर संबंधों के झमेले से उस सरिता के साथ इनके ताल्लुक थे एक दिन तो मैंने अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में उनको उस सरिता की वजह से पिछले दस साल से इन्होंने मुझे चुहा तक नहीं था और इन सब के पीछे वो सुभद्रा थी सुभद्रा ने सरिता को इनके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था साहब मैं उन दोनों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहती थी अगर मुझे मेरे पंद्रह लाख रुपए नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा अपना हिसाब पूरा हो गया चल निकल मैंने ही हर्षद को फोन करके उन दोनों की सुपारी दी थी और उसका काम खत्म होने के बाद मैंने उसको बाकी के पैसे दे दिए थे साहब सरिता बेचारी तो खुद तुम्हारे पति के जाल में फंसी हुई थी एक बेगुनाह का कत्ल किया तुमने अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में बेटा ये छोड़ बेटा तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू ये सब काम कर तू मेरी बहादुर बच्ची है तू नौकरी कर हम सब का नाम रोशन कर तेरी माँ की भी यही इच्छा थी बेटा तू शहर चली जा और जब तुझे छुट्टी मिले हमें मिलने के लिए आ जाया करना नहीं बाबा मैं यहाँ अब दोनों के साथ रहूंगी ढाबा संभालूंगी मैं तू चिंता मत कर ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा वीरेंद्र को वैशाली के रेप के जुर्म में नम्रता और हर्षद को सुभद्रा और सरिता के कत्ल के जुर्म में सजा मिली हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है पर ऐसे महज कितने लोग हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं जरूरी नहीं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने किया उसी को परंपरा बनाकर उसे फॉलो किया जाए कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों से भी गलतियां होती हैं। इसलिए जरूरी है कि सही और गलत का भेद समझें, अपने आप को अंधश्रद्धा से दूर रखें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो अपनी जड़ में जुर्म को पनपने देती है और फिर रिश्ते परिवार और लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए मास्क पहनिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और ऊंची दूरी बनाए रखिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज